அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா க்ரீன் ஃப்ளோரசன் ப்ரோட்டீன் அதாவது ஜிஎஃப்பி பச்சை மிளிர் புரதம் அதாவது இந்த பச்சை மிளிர் புரதம் அப்படிங்கிறத வந்து எதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா என்னது அதை எங்கிருந்து எடுக்கிறோம் அதை எப்படி நாம் உருவாக்குறோம் இப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த காணொலியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணும்பொழுது பக்கத்தில் ஆல் அப்படின்னு ஒரு சின்ன பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அந்த ஆலையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் நம்ம சேனலில் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னாக்க பிளேலிஸ்ட் வழியாக நீங்கள் பாருங்கள் பிளேலிஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுடைய ஸ்டேட் போர்ட் புக்கில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் பேஜை பேஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு சரிங்களா சரி க்ரீன் ஃப்ளோரசன் ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிறதுனா அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸை ஃபஸ்ட்டு நாம் பார்த்துடலாம் ரைட்டா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது ஒரு ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன்னாவே வந்து இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அப்போ அதுக்குள்ள இரநூற்றி முப்பத்தெட்டு அமினோ ஆசிட் இருக்குது இதுக்குள்ள க்ரீன் ஃப்ளோரசன்ட் ப்ரோட்டீன் இப்போ நார்மலாக இந்த க்ரீன் ஃப்ளோரசன்ட் ப்ரோட்டீனை வந்து ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோமா அப்படின்னா வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து இந்த ஆனுவல் டே ஸ்கூல் ஆனுவல் டேலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி லைஃப் டெலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு யூவி லைட் அடித்து அந்த இடத்துல அவங்க வந்து அப்படியே ஃப்ளோரசன்ட் கலரில் வந்து டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருப்பாங்க சரியா அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் நிறைய சினிமாக்களில் கூட அந்த மாதிரியான ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்குது சரியா ஸோ இந்த விஷயத்துக்காக இந்த விஷயத்துக்காகவா சார் இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் வந்து இதில் நிறைய பயோடெக்னாலஜிக்கல் யூசஸ் இருக்குது அதே போல் மெடிசினல் ஃபீல்ட்லேயும் நிறைய யூசஸ் இருக்குது அது என்ன யூசஸ் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த ஜிஎஃப்இ கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் டூ தேர்ட்டி எயிட் அமினோ ஆசிட்ஸ் அண்ட் அதனுடைய மாலிகுலர் வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி கிலோ டால்டன்ஸ் சரியா இது மனப்பரம் பண்ண வேண்டிய விஷயம் மனப்பரம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் சொன்ன விஷயத்த அப்படி எங்கே போட்டிருக்காங்க இந்த யூவி ரேடியேஷன் இருக்குல்ல அந்த யூவி லைட்டை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு நானோமீட்டர் இருக்கக்கூடிய லைட் ரேடியேஷனை நீங்கள் அது மேலே அடிக்கிறீங்க இருக்கிற லைட்டை பூரா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த க்ரீன் ஃப்ளோரசன் ப்ரோட்டீன் மேலே நீங்கள் யூவி லைட் அடித்தீங்கன்னா அது நைட் டைமில் க்ளோ ஆகும் அந்த டார்க்னஸில் அப்படியே க்ளோ ஆகும் சரியா அதுதான் வந்து இந்த ஜிஎஃப்பினுடைய நேச்சர் ரைட்டாக நெக்ஸ்ட் அது எங்கேருந்து கிடைக்குதான் அது வந்து அக்வேரியா விக்டோரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜெல்லி ஃபிஷ் இருக்குது ஜெல்லி ஃபிஷ் அப்படிங்கிறது சிலிண்டரைட்ஸ்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இந்த இது ஜிஎஃப்பி க்ரீன் ஃப்ளோரசன் ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிறது சரி வழக்கமாக வந்து பயோலுமினசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேட்டகரி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ நார்மலாக டீனோஃபோரில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த பயோலுமினசன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து இருக்கும் பேசிக்காக வந்து அதுக்குள்ள அந்த கேரக்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஜீன்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஜீன்ஸு தான் நம்மளுடைய டார்கெட் அதை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம இந்த ப்ரோட்டீனை லார்ஜ் ஸ்கேலில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு ஆர்கனைசத்துக்குள்ளே விட்டு நமக்கு தேவையான ஜீன் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ இந்த க்ரீன் ஃப்ளோரசன் ப்ரோட்டீனுக்கு வந்து ஆஸ் இட் இஸ் உங்கள் புக்கில் என்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஃப்பி இஸ் அ எக்ஸலண்ட் டூல் இன் பயாலஜி டியூ டு இட்ஸ் எபிலிட்டி டு ஃபார்ம் இன்டர்னல் குரோமோஃபோர் இந்த வார்த்தை தான் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இன்டர்னல் குரோமோஃபோர் அப்படின்னா என்னதுங்க குரோமோஃபோருக்கு தமிழ் மீனிங் நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு அதனுடைய அர்த்தம் புரிஞ்சிடும் நிறமி தாங்கி சரியா நிறமியை தாங்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய தன்னகத்தை வைத்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அதுதான் ஜிஎஃப்பி வழக்கமாக வந்து இப்போ குளோரோப்ளாஸ்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த குளோரோப்ளாஸ்ட் உள்ள கிரானா இருக்குது கிரானாக்குள்ள நிறைய பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த பிக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எந்த இடத்துல இருக்குதோ அந்த இடத்துக்கு குரோமோஃபோர்னு பேர் அதே போல் இங்கே வந்து ஜிஎஃப்பியை நாம் பிக்மெண்ட்ஸை வைத்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக நாம் கருதலாம் சரியா நாம் இப்போ இப்போ ஒரு ஜிஎஃப்பியை வந்து நீங்கள் ஒரு இடத்துக்குள்ளே உருவாக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ஜிஎஃப்பியினுடைய பேசிக் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பிக்மெண்ட்ஸை பிடிச்சி தன்னைக்கிட்ட வச்சுக்கிடும் ரைட்டா அதுலேயும் எஸ்பெஷலி அது க்ளோ ஆகிறதுக்கு உதவி செய்யுது சரிங்களா ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் த திங் விஷ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ ஜிஎஃப்பி இஸ் அன் எக்ஸலண்ட் டூல் இன் பயாலஜி டியூ டு இட்ஸ் எபிலிட்டி டு ஃபார்ம் இன்டர்னல் குரோமோஃபியர் குரோமோஃபோர்ஸ் சரிய
சரிங்களா அதுக்காக கோல்டன் ரைஸில் நீங்கள் ஜிஎஃப்பி எல்லாம் பயன்படுத்த முடியுமா அப்படின்னாக்கா அதில் இன்னும் ரிசர்ச் இல்லை ஸோ ஜிஎஃப்பி அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் கேட்ச் ஹோல்டிங் சம் ஆஃப் த பிக்மெண்ட்ஸ் சரியா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பிளான்ட்டில் பிக்மெண்ட்ஸை கேட்ச் ஓவர் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த ஜிஎஃப்பி அதாவது கலர் கொடுத்து அந்த பிளான்ட்டை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை எதுவுமே பயன்படுத்தாமல் மாலிக்குலர் ஆக்சிஜனை மட்டும் பயன்படுத்தி அந்த ஜிஎஃப்பியை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண வைக்கலாம் இது அங்கே கான்செப்டு சரியா ஸோ இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் இன் கேஸ் இஃப் தே ஆர் ஆஸ்கிங் இன் த எக்ஸாமினேஷன் ஆஸ் வாட் இஸ் ஜிஎஃப்பி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஜஸ்ட் யூ ஹவ் டு ரைட் ஆல் திஸ் திங்ஸ் சரியா இதில் இருக்கக்கூடிய கீவேர்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் திரும்ப ஒரு தடவை நான் சொல்லிடுறேன் இன்டர்னல் குரோமோஃபோர் அப்படிங்கிற வார்த்தை வரணும் அதுக்கப்புறம் வித்வுட் எனி கோ ஃபேக்டர்ஸ் ஜீன் ப்ராடக்ட்ஸ் என்சைம் சப்ஸ்ட்ரைட்ஸ் இந்த வார்த்தை வரணும் மூணாவதாக வித் மாலிகுலர் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு வார்த்தை வரணும் சரிங்களா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த ஜெல்லி ஃபிஷ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த அதோட பேர் என்னது அக்வேரியா விக்டோரியா அந்த ஜெல்லி ஃபிஷ் வந்து க்ளோ ஆகும்போது இப்படி தான் இருக்கும் அது மேலே யூவி லைட்டை அடித்து பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த கேரக்டர் தான் நாம் வந்து வேறு ஒரு இடத்துல சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு சரி இந்த ஜிஎஃப்பினால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் எங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் மூணாவதாக நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா இதோட யூஸ் என்னங்க வழக்கமாக யூஸ்ட் ஆஸ் அ ரிப்போர்ட்டர் ஜீன் ரிப்போர்ட்டர் ஜீன்னா என்னது வழக்கமாக ரிப்போர்ட்டர்னா என்னது நிருபர் ஒரு இடத்துல என்ன நடக்குதோ அந்த இடத்துல வந்து என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து வீடியோ ஷூட் பண்ணி அதை வந்து டிவியில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதே போல் இந்த இன்ஃபார்மர்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபார்மர் அப்படின்னு சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு அது படத்தில் தான் நடக்கும் நிஜமாக நடக்க என்னன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ அந்த இடத்துல வந்து இப்போ திட்டத்தில் கும்பல் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த கும்பலுக்குள்ளே வந்து இவங்களுடைய சார்பாக ஒருத்தனை அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க ரைட்டாக அவன் என்ன பண்ணுவான்னா அந்த திருடனோட திருடனம் ஐக்கியமாகி அவங்களோட ஆள் மாளிகை அங்கே வேலை செஞ்சு அங்கே இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் எல்லாத்தையுமே வந்து இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாப்பில் ஸோ அங்கே வந்து ஏதாவது கடத்த போகிறாங்க அப்படின்னா இந்த இவங்க போய் அதை பிடிப்பாங்க சரியா இந்த மாதிரிலாம் வந்து சினிமாவில் நாம் பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காக அந்த இடத்துல நாம் அனுப்பிச்சோம் பார்த்திங்களா ஒருத்தன் அவன் தான் ரிப்போர்ட்ரு ரைட்டாக அதே போல் இதுக்கு இதுக்கிட்ட ரிப்போர்ட்ருன்னு பேர் வச்சிங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு ரீகாமினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி நீங்கள் பண்ணி முடிச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்சுலின் ப்ரொடியூசிங் டிஎன்ஏ அந்த இன்சுலின் ப்ரொடியூசிங் டிஎன்ஏவை ஒரு ஈக்கோலை பேக்டீரியாவுக்குள்ளே வச்சு அனுப்பிட்டீங்க அது கரெக்டாக வந்து அடுத்தடுத்த ஈக்கோலை பேக்டீரியாவில் க்ளோனிங் ஆகுதா மல்டிப்ளை ஆகுதா அப்படிங்கிறத எப்படி செக் பண்ணுவீங்க தெரியாது அதுக்கு வந்து ஆயிரத்தெட்டு மெத்தடு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருக்கிறோம் சதன் பிளாட்டிங் இருக்குது ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வெஸ்டர்ன் பிளாட்டிங் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இன்சஸ் நிலை ஆக்டிவேஷன் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கச்சா மோச்சன் ஏகப்பட்ட மெத்தட்ஸ் இருக்குது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ரொம்ப டிடிஎஸ் இல்லையா உங்களுக்கே தெரியும் ஆனால் இப்போ நீங்கள் இந்த ஈக்கோலை பேக்டீரியாக்குள்ள நீங்கள் இன்சுலின் பேக்டீரியா இன்சுலின் ப்ரொடியூசிங் டிஎன்ஏவை அதனுடைய பிளாஸ்மெட்டில் வைக்கும்போது கூடவே இந்த ரிப்போர்ட்டர் ஜீனையும் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னாக்க சரியா பட் இந்த மெத்தட் வந்து இது வரைக்கும் பண்ணலை சரியா இது வரைக்கும் பண்ணலை பட் பண்ணுனா அந்த ஜிபிஎஃப் வந்து ஏதோ பண்ணும் போல் இருக்குது என்ன நிகழ்வுன்னு எனக்கு தெளிவாக தெரியல மற்றபடி வந்து ஜிபிஎஃப் வந்து நம்ம இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் நான் எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் ப உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ அந்த ஜிபிஎஃப் வந்து நீங்கள் ரிப்போர்ட்டர் ஜீனாக ஜிபிஎஃப் ப்ரொடியூசிங் ஜீனை வந்து சாரி ஜிஎஃப்பி ரைட்டாக ஜிஎஃப்பி ப்ரொடியூசிங் ஜீனை வந்து நீங்கள் அந்த இன்சுலின் கூட வச்சுட்டு அதையும் பிளாஸ்மிட் கூட சேர்த்து நீங்கள் ஈக்கோலைக்குள்ளே அனுப்பி விட்டுறீங்க இப்போ அந்த ஈக்கோலை வந்து பயோரியாக்டருக்குள்ளே வளருது வளரும்போது அடுத்தடுத்த ஈக்கோலை பைனரி ஃபிஷன் மூலமாக உருவாகுது உருவான பேக்டீரியாவில் ஒன்றை எடுத்து நீங்கள் அனுப்பின இன்சுலின் கரெக்டாக அங்கே காப்பியாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது எப்படி பார்க்கலாம் நீங்கள் இன்சுலின் கூட இந்த ஜிஎஃப்பியை வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது யூவி லைட் அது மேலே அடிச்சிங்க அப்படின்னாக்கா அது என்ன ஆகும் அது லூமினன்ஸ் லூமி லூமினசன்ஸ் ஆகும் இல்லையா மிளிர்கிறது சரியா அந்த மாதிரி மிளிக்கும் அதனால தான் இதுக்கு பேர் வெளிப்பாட்டு அறிவிப்பாளர்கள்னு வேறு வச்சுருக்கீங்க சரியா ரிப்போர்ட்டர் ஜீன் அப்படின்னா என்ன இட் ரிப்போர்ட்ஸ் தேட் த ஜீன்ஸ் விச் ஹாஸ் பின் இன்கார்பரேட்டட் டு த
அந்த வீடியோவை நம்ம இது பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக பேசிக்கலாம் இப்போதைக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்க இந்த ஜிஎஃப்பி அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த மேக்கிங் ஆஃப் பயோ சென்சர்ஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா ஸோ அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னாக்கா ஜிஎஃப்பினா என்னது ஜிஎஃப்பினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்னது அதுக்கப்புறம் ஜிஎஃப்பி எங்கேருந்து எடுக்கப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஜிஎஃப்பி எதுக்காக பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் சரி இப்போ வந்து இந்த ஜிஎஃப்பியை எப்படி நாம் ஒரு பிளான்ட்டில் இன்கார்பரேட் பண்ணுறது சரி பிளான்ட்டில் எதுங்க இன்கார்பரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்கை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு மெத்தடாலஜி நார்மலாக இந்த மிளிர் ஒளி புரதம் இருக்கு இல்லையா இந்த புரதத்தை நாம் ஒரு தாவரத்தில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னாக்க அந்த தாவரத்து மேலே நம்ம யூவி லைட் அடித்தோம் அப்படின்னா அந்த தாவரம் வந்து அப்படி லுமினசன்ஸ் ஆகும் நைட் டைமில் நல்லாயிருக்கும்ல ஓகே ஸோ அந்த அதை வந்து எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத இப்போ பேச போகிறோம் வழக்கமாக வந்து நீங்கள் எந்த ஜீனை உள்ளே விட்டாலும் அது ஈஸியாக வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடிய சசப்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தகவமைத்து கொள்ளும் தன்மை எந்த ஜீனை அனுப்புனாலும் நம்ம இவன் சொல்லுவோம்ல வடிவேல் சொல்கிற மாதிரி எவ்வளோ அடித்தாலும் தாங்க மாட்டா அப்படின்ற ரேஞ்சில் நீங்கள் எந்த ஜீனை உள்ளே வச்சாலும் அதை அழகாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சிடும் ரைட்டா ஸோ அந்த மாதிரி சில பிளான்ட் இருக்குது நிகோட்டியான் ஆட்டோ பக்கம்னு சில பிளான்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அராபிடாப்சிஸ் தாலியானா அப்படின்னு சில பிளா அப்படின்னு ஒரு பிளான்ட் இருக்குது நியூரோஸ்போரா அப்படின்னு ஒரு பிளான்ட் இருக்குது ஒரு ஃபங்கை இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து கினிபிக்ஸ் இருக்குல்ல கினிபிக்ஸ் நீங்கள் எந்த ஒரு மருந்தை கண்டுபிடிச்சாலும் கினிபிக்ஸில் தானே செக் பண்ணுறீங்க அனிமல்ஸில் ஸோ அந்த மாதிரி அது ஈஸியாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிவிடும் அந்த கேரக்டரை சரியா மனுஷன் எந்த ஸ்பீடை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறோனோ அந்த மாதிரியான கேரக்டர் அது எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிடும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அராபிடாப்சிஸ் தாலியானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான்ட் இருக்குது அந்த பிளான்ட்டுக்குள்ள இந்த ஜிஎஃப்பியை அதுக்கு அது அந்த ஜிஎஃப்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஜீனை நாம் வந்து உள்ளே வைக்க போகிறோம் சரிங்களா அது எப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இது வழக்கமாக நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மெத்தட் தாங்க வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ ஜீன் ஃப்ளோரசன் சாரி க்ரீன் ஃப்ளோரசன் ப்ரோட்டீன் அதை வந்து ஐசோலேட் பண்ணுறோம் எங்கேருந்து அக்வ அக்வேரியா விக்டோரியா அதுக்குண்டான ஜீனை வந்து நாம் வெளியில் எடுக்கிறோம் ரைட்டாக அந்த ஜீன் என்ன பண்ணுறோம் ஸ்ப்ளைசிங் பண்ணுறோம் ஸ்ப்ளைசிங்னு என்ன அர்த்தம் தேவையில்லாததெல்லாம் வெளியில் அனுப்புறதுக்கு பேர் தான் ஸ்ப்ளைசிங்னு அர்த்தம் சரியா அப்போ எது தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம வச்சுக்க போகிறோம் எது தேவை இந்த ஜிஎஃப்பியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த நியூக்ளோட்ரைட்ஸ்லாம் நமக்கு தேவை அதை பூரா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதை ஒரே சீக்வன்ஸாக மாற்றுறோம் சரியா அப்படி மாத்துறதுக்கு பேர் தான் ஆல்டரிங் த கோடான்ஸ் அந்த கோடான்ஸை சீக்வன்ஷியலாக அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு அதை இன்ட்ரடியூஸ் இன்ட்ரு த ரபிடப்சிஸ் தலையான பிளான்ட் பிளான்ட்டுக்குள்ளே எப்படிங்க ஜீன் அனுப்புறது அதுக்கும் ஆயிரத்தி எட்டு மெத்தடை நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் எலக்ட்ரோபோரேஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஜீன் கன் மெத்தட் இருக்குல்ல பயோலிஸ்டிக்ஸ் படிச்சுட்டு நினைப்பீங்க அது போக பேக்டீரியல் இன்கார்பரேஷன் எந்த எனி கைண்ட் ஆஃப் பேக்டீரியா விச் இஸ் காசிங் டிசீஸ் விச் காஸ் த டிசீஸ் ஃபார் அராபிடப்சிஸ் தலையனா வி காஸ் யூஸ் தட் வி கேன் யூஸ் தட் பர்டிகுலர் பேக்டீரியா ஃபார் இன்கார்பரேட்டிங் த டிசைரபிள் ஜீன் இன் டு த அராபிடப்சிஸ் தலையானா அதாவது அராபிடப்சிஸ் தலையானா அப்படிங்கிற ஒரு தாவரத்திற்கு உள்ள டிசீஸை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பேக்டீரியாவை எடுத்து அந்த பேக்டீரியாவில் டிசீஸ் காசிங் நேச்சரை தூக்கி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி உங்களுடைய டிசைரபிள் டிஎன்ஏ வச்சிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த பேக்டீரியா உள்ள அனுப்புனீங்கன்னா அழகாக ரேபிடாப்சிஸ் தலையானக்குள்ளே அது போய் ஜீனை இன்சர்ட் பண்ணி வச்சிடும் சரி எப்படியோ நீங்கள் ஒரு செல் எடுத்து அல்லது ஒரு பர்டிகுலர் டிஷ்யூஸ் எடுத்து அந்த டிஷ்யூஸ்குள்ள நீங்கள் ஜிஎஃப்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஜீன்ஸை உள்ளே வச்சு அதை டிஷ்யூ கல்ச்சர் மூலமாக மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த பிளான்ட்டை வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அதில் யூவி லைட் அடித்தீங்க அப்படின்னா அந்த பிளான்ட் எப்படி இருக்குமா அதுதான் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த எக்ஸாக்ட் பிளான்ட் விச் இஸ் ஷோயிங் த ஜிஎஃப்பி வென் யூ ஆர் லைட்டிங் த யூவி யூவியை வந்து அது மேலே லைட் பண்ணும்போது அது மேலே ல யூவி லைட் அடிக்கும்போது இந்த மாதிரி இருக்குது இது அராபிடாப்சிஸ் தேலியானா தேல் க்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான்ட்டு அந்த பிளான்ட்டில் ஜிஎஃப்பி எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நெட்லேருந்து எடுத்த பிக்சர் தான் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இதுதான் நம்ம பார்த்த அந்த ப்ரொசீஜர் அந்த ப்ரொசீஜரில் அராபிடாப்சிஸ் தலையானக்குள்ளே வச்சுட்டு ஜீன் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அந்த பிளான்ட்டை நீங்கள் பார்க்கும்போது உள்ளே வந்து ஜிஎஃப்பி வெளியில் தெரியும் அப்படிங்கிறது தான் சரியா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா ஜிஎஃப்பினா என்னது அந்த